呐，爱记起赞、够起订阅，请刷介绍和你所有的朋友哦。给大家看一下，我们现在到了很多像台湾妞，然后还有游警他们都有介绍的这个伦敦贝狗博物馆。然后这间呢也是 Blackpink 的居属也很喜欢的一间店。然后因为呢，我们刚刚是直接坐小黄过来，它的距离就是离捷运站稍微有一点点远。就我们刚坐电车下车的时候，哇，两边都是人，有一种自己是巨星的感觉。然后隔壁有一间店，看起来非常可爱。我觉得大家如果来等的时候，可以到隔壁逛一下，很多花，这也超可爱的。然后我今天脸超级肿的，给大家看一下哇哦，哇哦，蓝莓嘛，蓝莓，这我昨天直播的时候观众推荐我的，也拿一下。哇，这个，对啊，好大啊。然后再拿一个好了。哎、欸，抱歉了，各位，因为哈，我第一次来，然后好不容易进来哈，我们就是什么都拿，你知道吗？我跟大家说，我现在很重很忙。因为你都买超多哎、欸，我们输了。好，卡姆沙米丹。哇。好像它这个背包是不是太扎实了，好重哦。我们现在呢到伦敦背包博物馆里面，然后我点超多，因为呢我就上网做了一下功课，发现每个人推荐的都不一样，然后所以我点了台湾妞推荐的，然后也点了居住的最爱，然后也点了他们这里比较热门，就是它这边有些背车，我通通都拿了。所以我总共点一二三四五六七八八个，然后跟他们两个汤。那我们先来喝一下我们的蘑菇汤，我好兴奋啊，因为这里好漂亮啊，看起来超浓。难怪他会说排队要两个小时才把它进来。蘑菇汤要点。好浓哦，而且它跟我们常见的那种蘑菇汤嘎到那种完全凝重的不一样，它还是有点小碎粒的口感，很可以哎，很好喝。我要住在这里，我可以住在这里吗？<笑>然后这个是番茄汤，嗯，很浓，而且它的酸度其实蛮高的，回玉的那个酸感。它其实有一点点像意大利面的红酱，但是它的巴西里，然后那些香料味道比较浓一点点，然后是可以喝的那一种。那我个人首推蘑菇浓汤，然后第二名是番茄汤。那我就要开始吃杯羹了哟。我们现在吃芝麻口味的。我跟大家说，我本来其实完全没有想过要点它，但是呢，银针说芝麻口味非常多人。所以我们就来试试看，反正它的重量非常的重，很扎实。哇，它里面是没有料的那一种，可是你看它的那个面包，有没有？很美耶！我跟大家说，它吃起来的口感很 Q 软，拿起来的重量很重，你会觉得它很扎实，但其实吃下去不会，咬起来很香的那一种。而且它的芝麻完全没有苦味，拜托大家带回去烤，因为我在猜这个芝麻烤一烤之后应该更香。自己快看看，我把今天带小块。嗯，这煮完很棒。我来用芝麻口味蒸蒸他们的酱，看看。哇，我觉得他们可以不用沾酱。嗯，我觉得原味比较好吃，可是它的酱本身是好吃的。我们来试一下我的观众推荐蓝莓口味。哇，它这个蓝莓的酱。哎、欸，可是它吃起来没有那种很硬的感觉，可是为什么不好吃？不是很好吃？你看它里面也是这种漂亮的紫色，你知道蓝莓会想到什么吗？李东海，大家有去李东海的店吗？我有去哦。哎、欸，我觉得好吃哎，里面是有蓝莓果干的。那蓝莓的酸度没有到很高，然后说是单纯只有蓝莓味道，有糖糖果味道，蛮香的。浓汤好好喝哦！好，我们来吃这个盐奶油。我跟你说，要看一间 bagel 的味道怎么样，吃这个最准。而且这个呢，就它烤的样子，表面比较光滑
，这叫我眼中有你，你眼中有我。你有看到我吗？我在这里哦，我在拍照，想不到吧？它这个你看，光看它的剖面都不一样。嗯。因为它的咸香，咸香的感觉很刚好。然后它的海盐在咬的过程中还会有一点点吃吃吃的口感。我们现在来沾那个巴西里的酱。对了，就是它的这个罗勒酱，很像那种很浓的青酱，可是没有那种油感。这个油香刚刚好，这家喷气有点酸酸的，加上那个盐奶油又有点咸咸的哦。我想不到这味道很像什么，台湾的葱面包。那我们现在来吃基叔的最爱。噔噔噔噔噔噔噔噔。马铃薯 c h 口味，它看起来很 normal， 但是既然是基叔的最爱，感觉应该是蛮厉害的。我来切它。哇，中间是马铃薯泥哎。有没有？没有。就是咸咸的，然后马铃薯你有点甜甜的，再配上刚刚有点盐贝果的那个口感，这样子算是比较想象得到的味道。特殊性比较没那么高，可是我觉得它是好吃的。这个是它的第一名，培根，然后跟那个枫糖吧，这是第一名。你可以枫糖胡桃配着有搭吗？嗯，不太搭，就感觉这一个或这一个。那、哦、对了。拿出一个新滋味，这两个很搭，这是我这一次最期待的口味。大家知道为什么吗？因为呢，我那时候做功课的时候，很多人推葱口味，所以我就一定要点它。究竟它的味道，有没有看起来很漂亮？给大家看一下，葱口味的，有没有？有没有？很美，对不对？好多。我感受一下哦。荤气其实没有想象中那么的酸，所以合在一起有真的有点像葱面包，可是味道再细致一点点。我觉得大家可以点这个哎、欸，因为我发现这个大蒜酱再配这个也很搭。我觉得喜欢咸口味的人应该会喜欢这个，很嫩很嫩哦，对，不会刮刮，对不对？那你平常吃葱会卡住吗？所以这个还好，那葱很嫩，淡奶油起司加蜂蜜。你不觉得这个很漂亮吗？很像一一张嘴打开的那种感觉。先给你们看，剖面是长这样，它其实是只有涂在前面，然后后面是这样，它没有完全切开。然后我们来加加看这个，有这种硫酸手环，不然一打它就整个飞出去了。有没有？看起来是不是很美？嗯，很好吃呢、欸，这个。你知道为什么很好吃吗？它就外面的芝麻非常香，配上里面的淡奶油，然后你的尾韵就会有那个蜂蜜包裹的甜味慢慢出来，有一点咸香咸香的感觉，很好吃呢。这口味是长在我的喜好上面呢，很好吃哎。这个我觉得现在是我目前的第一名。嗯，哇，它的蜂蜜好好吃。它的味道比较没有到那么的重，可是它刚刚好，所以你就配上它那个淡奶油的时候，你就会觉得哇，干嘛？我觉得我心中的前三名现在已经默默的在转出来了哦。火腿奶油嘛，哦，因为这个火腿奶油，我们的咸食得吃，这个超美。它刚刚在架上的时候就它跟它，好像在告诉我说，你如果不拿我，你今天就白来了。所以呢，我就特别的拿了它。哇，它这个它是上面有一层酱，然后中间是火腿，下面还有一层奶油哎，所以它上下其实都有淋酱，很华丽的一个一个东西哎、啊。它被我打开了，它长这样，啊、哦，不要打开好了，不好看。哇哦，看起来很美呢。我觉得旁边的韩国人，感觉我像神经病。来哦来哦，哇，这感觉很大一口，一定要吃到它的奶油。嗯，是想象得到的味道，但是它这个火腿啊，咸度不会到太高。它配上下的那个奶油啊，你这样咬起来之后，你就会觉得咬一咬之后超香。嗯，蛮好吃的。哎、欸，我的核桃酱主要配它，糟糕呢哈。
好好吃，这个酱要点大的，我拜托各位。旁边那个胡桃啊，坚果的香气，然后再加上枫糖的那种甜味合在一起，哇，一定要拿它！拜托各位，把这个酱的名字给记起来。你都已经排队排这么久，进来一定要点到它，不然人生感觉去一半。好远，太严重。对，太过分了吧？你看我这个，再这样给它盖起来。来了，我们今天的最后一个很华丽耶！这个是店里面最贵的，一万四千八百韩币，多少台币？不知道。<笑>你看一下这个，它叫培根马铃薯三明治，然后它有肉酱、番茄、马铃薯跟培根在这里，它是可以整个拿起来，因为它培根。Boy or boy, I'm flying, fly away， 不管了。首先，我们先不要加双黄瓜，我们要好好对待这个最贵的品相。好好对待这个最贵的品相。好，这样这样这样。我跟你讲，身为一个美食有土博，食物要怎么样切得好看，物模就对了。有没有切得很美？哇！嗯，它这个肉酱有有带一点点烟熏的香气，然后整体的咸度跟酸度，其实我觉得跟红酱有点像，就蛮高的。但是呢，它又多了那个肉香味。如果是。男朋友陪女生来的话，你就可以点这个口味，因为我觉得这个口味男生应该会爱，因为肉味很重。嗯，它培根有点饼干呢。嗯，非常的像汉堡，比较像是那种专门的那种汉堡店会出的那种汉堡的味道。我觉得它烟熏味蛮香的。来吧，我心中已有了答案。首先。我个人第一名觉得蘑菇浓汤一定要点，因为我觉得 b a g e 配浓汤，然后它浓汤的浓郁度又非常的够，很像那种高级西餐厅会出现的味道，必须要点，而且它用料非常的实在。然后另外一个要点的一定就是这个枫糖胡桃，这个酱真的拜托大家点大的。我跟你讲，你没有沾完就可以把它带回去，你沾任何东西会让它好上加好，你就会有点不知道发生什么事了，怎么可以这么好吃？而且它的枫糖跟胡桃的味道，因为奶奶的。甜甜的，好好吃。然后我的最后一个就是蛋奶油起司加蜂蜜，拜托大家一定要试它。而且我跟大家说，蜂蜜一定要淋在那个蛋奶油上面，然后咬下去之后，你会整个手，你会，你会不自觉一直一直。这三个是我心目中来三个必点的。如果你来韩国要吃的东西比较多，然后不知道吃什么，我就外带了。你知道这是什么吗？马的叫声，<笑>不想理我。我们的伦敦贝果博物馆的开箱就到这边，不知道大家看有没有觉得很有帮助。然后呢？因为他们这里有一个卖专，就是卖他们周边的一个那个纪念品的店，所以呢，我又挑了一个这个购物的提袋给大家抽奖，所以大家只要在下面留言说，留言什么都可以，我就会抽出来送给大家，可爱的小提袋。哇，这个哇！大家，伦敦贝果博物馆隔壁还有很多东西可以逛。它很好买，这个好可爱哦，反正就是适合我，对吧？是的哈。好，我跟大家说，我真的不是购物狂。嘿、hey, ，我们刚吃完伦敦贝果博物馆之后，现在呢？来到了汉南洞，也是我这一次非常期待的行程。因为呢，我之前看了舒华打工的影片，是在药国店打工。那时候就想说，药国到底是什么东西？然后因为我从来没有吃过，我就非常好奇，所以我这次还特别排了一个行程是要来买药国。然后我选的这家药国呢，它叫 Golden Peace。你知道为什么选这一家吗？因为它其实很多人都会拿买药国来当伴手，然后这间 Golden Peace 就是跟很多精品有合作。我想说，哎呀。都来到韩国了，又从来没有吃过药果，当然一定要试一下这种感觉很厉害的等级，感觉很高的。所以我们来进去看一下它究竟味道怎么样，好兴奋。<笑>这个啊，它虽然说药谷里面是没有药的，但它走进来有一股中药材的味道，我觉得闻了之后好健康
。我之前看有几影片啊，他有说，其实韩国有很多地方都有卖药果。但是药果的味道其实高低起伏落差非常的大，所以呢，他说一定要到专卖店买。我们今天特别找了这一间，感觉就特别厉害。你看它这个整个型看起来就是非常的好吃。这个应该 OK 吗？我想这个应该就是吃的吧。我们要很自然的问。I'm sorry, can I try? Yes. 卡米萨米达，沙拉嘿哟。我们先来试试原味，因为既然可以试吃，我们就试一下。原味的，我来吃。哦，它吃起来味道真的有点像沙琪玛哎，但是它的口感有点像是很湿润的沙琪玛，是很新鲜的。然后它的那个蜂蜜味道很厚实，很香，而且它的糖的香味很棒哎，这是香草口味的。香草口味的很好吃，外面它是糖，但是它有一点点带酥脆酥脆的。哇，这个是伯爵茶。伯爵茶的味道是后面会有茶香味出来，哎，它伯爵茶的感觉不会到很茶叶感非常重，我觉得这个是偏清爽的。它艾草包为什么有一股巧克力的味道？这个，嗯，很好吃，这个很好吃。那个地瓜，紫薯，很软，很绵，很香，甜度也非常的高。我跟大家说。我最喜欢芝麻的这个，然后跟 banana 跟伯爵茶口味，这个是什么？哎、欸，粘到我的脖子啊、哦！他说要果要这样拿着吃，这个很好吃哎、欸！我可以整盒都买这个口味，那里面有汁哎，因为我本身是芝麻控。耶、yeah, ，两大袋，你有没有觉得它看起来整个很尊荣的那种 feel？ 因为它盒子跟袋子都超漂亮。然后我刚刚全部吃完呢、啊，虽然说我是每一个都带一个，但是呢，我会推荐大家，如果预算上有限制的话，一定要买一下两万四千块韩元的那一个，因为它的芝麻真的非常好吃，然后它的地瓜也很好吃，因为它其实会建议说当天吃完，啊、如果没有吃完可以冷冻，可能冷冻的口感会稍微不一样，但我觉得。很值得当伴手礼，因为它里面很精致，然后整个袋子如果你买多了，它看起来也很漂亮，我觉得还蛮推荐的，而且拿到这个会开心吧。One two three four five six seven。我们刚刚买完药果之后 ，Golden Peach 结束之后要来干嘛？当然就是要来吃酱蟹了。哇，这是我这一次最期待的行程，因为我这次到韩国呢排了酱蟹，因为我真的排太多间店了，所以呢酱蟹就只有一间。然后我这一次来吃的呢是乌达里家。我们来吃看它味道究竟怎么样。这一家算是比较不太需要排队，但是韩国当地的人也推荐的，我们又一起来试试看吧。超多人来吃，有宝儿也有润哎，还有 S E S。你如果知道 S E S， 代表你年纪可能跟我差不多。他们的酱蟹啊，有其中一个餐点是五到六人份，我觉得我们三个人点一个五到六人份不过分吧。不过分，很好。你看起来超新。<笑>我要冷静，我要冷静，我要冷静。跟大家说，吃韩国的酱蟹一定要配啤酒，对不对？我觉得我这几天会水肿，其中一个原因就是因为我啤酒喝太多。耶，酱，就是这个。耶、yeah, ，我们的全部都上了。然后我刚刚发现呢、啊，它 X X L 不是因为它就是分量非常的多，是代表它的螃蟹很大只，所以我就送上来看它这个哇，这个照片我真的是止不住的笑意呢。那首先呢，我们就先来吃个它的，它的哇哇哇，这个哇哇哇哇，不要闹，不要闹，不要闹，这个真的是。大家有看到吗？然后呢，通常吃这个，首先第一件事先吸一下它，好鲜哦！重点是它不会很咸，它就干干滴滴，然后鲜味。然后吸完之后，我们就要挤它。哦，真的是，怎么这么好吸出来？不得了，不得了！我跟大家说，吃酱蟹呢，你就是用力挤它就对了，因为呢，那牙齿哈容易受伤，我们就用力挤它，把那个汁全部都给它挤出来。然后我们现在先把它的脚给吃干净。哇
，它就活出来了。然后我们现在要来做一个很邪恶的事情了，我们拿最旁边的，让镜头看一下这个，拿汤匙。跟大家说，吃螃蟹旁边你要挖干净。太浓了，太奢侈了，再加一点点，好好吃，好鲜哦！我的妈呀，我的妈呀，哦！哎，这间很可以，整间店其实大部分都是日本人，然后光客比较居多，但是。我疯掉，我真的疯掉哇！而且它的那个饭呢、啊，粒粒分明，然后呢，它有放一些香油下去，所以海苔的鲜味，然后香油的香气跟螃蟹合在一起，哇！炸出来，炸出来，炸出来！接下来呢，我们现在这里有一坨了，我们就这样。做梦的回响啊！我、哦、这是什么？这是我的梦吗？然后我们现在这几种吃法，我们现在来一个最最硬派的，加一点点它的酱汁，然后呢，我们再把这个挤下去，哇哇哇，给它挤下去，通通给它挤下去。等一下，这脚都有肉，不要放弃它。好，这样子之后呢，旁边的有海苔，我们再加一些海苔下去，再淋一些汁，搅拌一下。嗯，我跟大家说，我最喜欢这个吃法，所有的东西都在里面，大口大口吃下去，然后把一些丢下去，哇，鲜味刚刚好。哦，好幸福哦。哎、欸，它深处都一直捞得出来东西耶、欸，嗯，是不是看起来很棒，很疯掉哎、欸？就是我刚问他有没有其他推荐的，然后他就说他们的煎饼还不错，所以我想要来试试看。嗯，煎饼可吃可不吃，因为它有点面糊感有点重。是不是很疗愈？因为它不会弄太咸，我觉得超棒的，好幸福哦！酱蟹是怎么一回事？哇！我觉得我今天行程排得很好，大家试试看这个吧：淀粉、逛街、糖、逛街、吃。煎饼虽然吃起来还好，但配泡菜配在一起，你就会觉得，哎呦，其实是不错的哟。我们来吃一下蒸蛋，这个其实是要给我室友，因为他不太吃生食，但我帮他吃一口，看看他们的蒸蛋味道怎么样。嗯，正常的味道，但底部已经有点焦了。我还要点这个生腌虾，这个因为我之前在台湾有吃过，所以我想说来点点看它的味道。哇哇，这个，哦哦哦哦，糖泥先取出来 ，OK， 这样。我觉得它的那个虾子就比较还好。我爱吃最邪恶的海鲜煎饼，这样子，这要有一点咀嚼，看起来才漂亮，有没有？真海鲜煎饼，我是有。因为不吃生食，所以他现在配着那个酱蟹的那个拌饭，配旁边的泡菜，干吃。哎、欸，但我认真觉得他要搭淀粉。我刚配海鲜煎饼，我就觉得超好吃。这里面用挖的。你看，哎呦，我已经快要结束我的这一轮。我们的最后一个壳了。你看，哇。这个漂亮吧？哇！我们这间乌达里吃的差不多，然后我就整理吃起来，我觉得它酱蟹真的还不错，因为我点 XSL 的螃蟹，然后它的蟹黄非常的多，而且它吃起来很鲜
，然后又不会死咸，我觉得它鲜度跟它的味道都非常刚好。然后呢，我们是点一个 set 嘛，所以它有蒸蛋跟海鲜煎饼。我觉得蒸蛋可能我们稍微放了一下，所以它的。底部有点苦味，然后海鲜煎饼的话，我是觉得它面糊有点深深的，就是我觉得整体吃起来，我个人比较推它的酱蟹，然后我觉得酱蟹大家来真的是可以点它的 S S L， 因为我觉得难得来韩国，就要点比较大，因为那个蟹黄真的炸多，整体吃起来我觉得还不错，但它有一点小缺点是，我觉得它环境没有很好，所以它其实就是你吃一次的时候要不解啊不解，就是有一些东西会飞来飞去的。然后如果大家有推荐海来韩国一定要吃哪一间酱蟹，可以在下面留言跟我说，因为其实我这一次做了功课。我有想吃的，像是真味啊，或是妈妈，还是什么韩女士、大房，其实我蛮多想吃的，所以我想要下次来韩国再来吃一次其他间香榭，看一下感觉怎么样。然后今天一整天行程跑下来，我自己是觉得蛮满足的。然后像伦敦杯狗的话，我完全会想要去第二次，因为我本来其实觉得我已经点的夹得很夸张，我吃了八种，后来我结账的时候发现旁边的人夹得更夸张，根本就是一座山。下一次应该会想要买它的盐奶油跟其他的，就是买回家，因为我觉得咬起来很香。然后。跟想象中的 bagel 不一样，然后我顺便跟大家分享，我后面少女时代跟东方生气耶，就在我的头上，有一种跟着他们一起吃酱蟹的感觉。谢谢哇塞！嘿，我现在回到饭店了，刚刚吃的酱蟹实在是太饱吸收油了，好好吃哦。然后呢，大家还记得我们今天下午的时候不是去逛 Golden p e a c e 吗？就是韩国的药果，我都试吃了一堆，当然就是。要买了，然后呢，我买我真的是乱买，买了蛮多的。然后今天呢，回来的时候，我就在犹豫，我到底要不要拍开箱，所以我就先把其中一盒给吃掉。<笑>你看它这个，因为它是比较高级的那个啊，比较精致的甜点，它这个还有特别用那种很漂亮的缎带绑了一个蝴蝶结。啊、你看这个是不是很漂亮？很好舍不得吃哦。我其实平常买东西是很不太会乱花钱的类型。我跟大家说，我真的不是购物狂。哇、哦，你看真的有够美，怎么办呢、啊？然后一盒是这个，另外这一盒有兔子，我真的觉得太可爱了。你看这个好像精品哦，这怎么舍得吃啊？你看每一个都包得这么漂亮，它上面有金箔哎、欸，我试吃的时候没有看到它上面有金箔哎、欸。嗯，很好吃。我很喜欢这个口味，然后这个是艾草口味的，它上面还有果干呢。嗯嗯，怎么会有这么有茶感呢？我觉得我好奢侈啊，要果居然用这种方式在吃。嗯，它外面好酥，里面好湿软呢，好棒哎、欸，这是我没吃过的兔子，你看那兔子上面还有金箔。抱歉，嗯，怎么过酷酷酷？这个甜度没味道很高，这一盒，这个也好漂亮，这个很耀果味，只是都不是花的形状。嗯，这个姜感可能正好姜饼屋哦，我觉得大家可以买那个枕头都是那个耀果的，嗯，这有点像变化款。这个味道我比较还好，嗯，比较喜欢它的那个耀果的味道。还好我带一盒，全部都是腰果的，太幸福了吧？那个就是 my best。嗯，它这一个是大豆，就是那种豆子粉的口味，然后一个是 cheese 口味的。但我我比较喜欢腰果，老实说。然后兔子刚刚那个是可可跟肉桂，我觉得可可味跟肉桂味都算没有到很重，但它甜度比较不高，可能是因为腰果本身比较甜，所以吃到它就会觉得比较还好一点点。然后不知道这一支影片看完之后，大家最想要吃哪一间呢？不过大家最传统的药果其实是花的形状，这有点像改良式的，但是我觉得就很适合送你，因为很漂亮。它真的有点像姜饼糖哎，可是又很湿润，然后又没那么干。大家如果有到韩国必吃的店，应该在下面留言跟我说，我会努力再排韩国的行程的。<笑>这一次吃的很快乐哎，很多东西都觉得好好吃哦。我蛮推荐大家可以去吃看的，因为我觉得它是有点像新式的药果，然后我觉得它算是比较精致的甜点，所以它其实入口，我喜欢那个六盒装没有开箱给倒给大家的，但它已经被我吃完，反正它照片还长这样。哎、欸，我真的很没用哎、欸，怎么会这样子？反正我觉得芝麻口味非常好吃，大家如果要买，我觉得你可以买那个，因为我觉得那个味道很棒，因为它的层次我觉得还蛮够的。那、啊、如果是要送你啊，或者你也是想自己吃，我会建议你买整盒的药果。你如果放放冷冻啊，放的比较久，你可以每天一片，然后配热茶，我就感觉。好啦，今天影片就到这，非常感谢看到看我的影片，就先这样。在这么浪漫的环境，我室友居然在打哈欠。
跟大家说，因为我直播的时候有人问说，不会韩文来韩国有关系吗？没有关系，你看我这个 body language， 他就懂我的意思了。h a n a to say 哦 ，no， 嗯嗯嗯，他就懂了。大家学起来了吗？有没有觉得韩文真简单？